última hora. Bueno, pues ahí está. Me da mucho gusto que esta noche me acompañe aquí en la nota dura Pamela San Martín, consejera del Instituto Nacional Electoral. Gracias, consejera, por estar esta noche por acá. ¿Cómo le va? Javier, gracias por tenerme por acá. Muy bien. Ay, ¿Alguna ¿cómo? vacación en puerta o algo en estos, en estos días, en estas últimas semanas de diciembre? Pues es complicado. Estamos en plenas precampañas ya en el proceso electoral federal. Entonces, pues hay muchas actividades que siguen, que siguen corriendo en el instituto. Así que nada de playas paradisíacas por el momento. No, se mira complicado en esta época. Se mira, épocas, se mira entonces... complicado. Entonces, Creo que será hasta septiembre del año, del año sí, próximo. Si les va bien, ¿verdad? No, si les va bien. Pues hasta que terminemos con la fiscalización de, las, de todo lo que van a ser los procesos de este año. Bueno, pues interesante lo que, lo que viene, interesante también lo que está pasando. La, la gente la verdad es que se pregunta, bueno, ¿precampañas o ya campañas? ¿Por qué, ¿Por qué eso? Seguramente te, te encuentras a muchísima gente y te dicen, ¿precampañas o campañas? ¿Cómo, ¿Cómo hacer esta diferencia y esta línea que verdaderamente parece que se borra en este país? Me parece que la idea original es que sí haya una gran diferencia entre una precampaña y una campaña. El problema es que en la aplicación pareciera que ya las desdibujamos. ¿Y a qué me refiero con que debiera haber una gran diferencia? La precampaña es el espacio, digamos, de democratización de los partidos políticos, en la que los partidos políticos hacen su contienda interna para poder definir quién va a estar en la boleta. Y en esta contienda interna, pues obviamente el término contienda conlleva que hubiese más de un precandidato o más de una precandidata compitiendo para eh, poder obtener la candidatura. Y esto pues nos debería llevar a tener, digamos, elementos también como ciudadanas y como ciudadanos para ver quién va a aparecer en la boleta que nosotros vamos... Que por, por lo menos dijéramos, qué nervios, ¿no? ¿Quién, quién será? Pero, pues, lo que hemos tenido, eh, digamos, en los candidatos presidenciales y estamos esperando a ver si habrá alguna precampaña en alguno de los otros eh, cargos de elección, pero, pues, lo que estamos teniendo es precandidatos eh, únicos en la elección presidencial en las tres eh, coaliciones que solicitaron su, su registro y una decisión primero eh, tomada por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto y ya confirmada por el Tribunal que cambia una regla que siempre había existido en torno a las precampañas, precisamente para no convertirlas en campañas. Y era que si había precandidatos únicos, no, no. aparecieran en la radio y en la televisión durante las precampañas. Recordemos el 12. En el 2012 sí. tuvimos dos precandidatos únicos, no aparecieron durante las precampañas y sí hubo tres precandidatos que aparecieron, pe por, pero porque estaban en precampañas. ¿Y esto se diluye? O sea, ¿se diluye con el tiempo, eh, los partidos políticos? Es que a mí, a mí la verdad, yo me, me sorprendo con ustedes, consejeros, porque eh, seguramente es nadar contra corriente. Y ver, y ver cómo ahora los partidos le dan la vuelta prácticamente a todo, ¿no? O quieren darle la vuelta y quieren verles la cara. Eh, yo siento que, no, no, ustedes, al INE en realidad, al árbitro electoral, dicen, bueno, si no se puede, yo sé que por este espacio no, sé, no es ilegal y por este espacio tampoco. ¿Qué decir? Ver, sin duda siempre se está buscando cuál es la rendija por la que no aplique eh, la ley, pero tampoco ayuda cuando empezamos a tener criterios, empezando por criterios del tribunal, que van abriendo una regla que siempre estaba cerrada. Es cierto y lo que se alega es la ley no distingue entre precandidato único y precandidato que sí está haciendo precampaña. Lo que sí dice es que son las precampañas. Y las precampañas sí. son el espacio de competencia interna de los partidos. Que a, mí, que a mí me encanta que lo digas así. A ver, es el, es el espacio que le damos a los partidos para que se democraticen. O sea, para que muestren que hay competencia, para que muestren que hay, eh, pues, como en todos los partidos, supongo, eh, versiones encontradas entre los propios integrantes. Y que no además parece. debiera haber un espacio, creo que uno de los grandes pendientes que tenemos precisamente es la democratización interna de los partidos. Porque al final del día, pues las ciudadanas y los ciudadanos vamos a acudir a votar, pero vamos a acudir a votar por las opciones que nos dieron sin que haya habido ninguna participación, ya no digamos de ciudadanía, de militancia. Dentro de los propios partidos políticos parecieran en algunos casos decisiones cupulares, o son en algunos casos decisiones cupulares, en las que esto me parece que no, no contribuye a generar mayor acercamiento de la, por parte de la ciudadanía hacia los propios partidos políticos en decisiones que me parece que no son fundamentales claro. a las ciudadanas y a los ciudadanos. Que eh, en, en un... En una, eh pues ya ambiente de cerrar año, quedan nueve días para que termine este año. ¿Qué aprendió Pamela San Martín este año con las elecciones del Estado de México, con las elecciones de Coahuila, con el proceso electoral? ¿Algo que te ha llamado la atención, algo que, di que digas no podemos cometer este error rumbo a 2018? Me parece que hay 
varios grandes aprendizajes de las elecciones de este año, pero principalmente, y creo que este es lo fundamental, es la importancia que tiene el arbitraje durante el proceso electoral. Es decir, la importancia que tiene el tomar medidas para frenar conductas que pueden afectar la equidad en la competencia. Organizar una elección, garantizar el derecho al voto de las ciudadanas y los ciudadanos, no tiene, no encuentra su límite en garantizar que existan casillas, garantizar que hayan funcionarios sí, no que se, puedan que no contar. Se puede quedar ahí. No se puede quedar ahí. Tiene que también venir aparejado de garantizar que las condiciones de competencia se dieron, que hubieron condiciones para el ejercicio de un voto libre, para el ejercicio de un voto secreto, para el cumplimiento de las reglas, para que no hayan injerencias externas que influyan de una forma indebida en el, en el ejercicio del derecho al voto. Me parece que ese es uno de los principales aprendizajes que ya lo traemos de elecciones atrás, claro, pero que decir, se vio muy marcado. A en ver, esta. sí es un logro sin duda el decir, se pusieron el 99.7 de las casillas. Qué bueno, es, habla, habla de una organización, pero no se puede quedar ahí en el tema del cumplimiento y en el, term, el tema, y, y, y lo apunto y lo subrayo del arbitraje que tendría que hacer el instituto electoral. Claro, a ver, es importante que no eh, vayamos para atrás en lo que son las, los, las cifras y los elementos de calidad de la elección en cuanto a la organización electoral. Poder garantizar que se, no solo que se instalen las casillas, sino que se instalen con funcionarios capacitados, que haya una certeza de cómo se emite el voto, de cómo se cuenta el voto, de eh, que los resultados, pues al final del día, son lo que derive de los votos depositados en la urna, punto. Y que esto pueda transmitirse a la ciudadanía vía el programa de resultados electorales preliminares, el conteo rápido, todo esto es muy importante, pero los pasos anteriores al día de la emisión del voto, es decir, cómo se llevó a cabo la competencia, qué condiciones tuvieron las ciudadanas y los ciudadanos para contar con información, información libre, información plural, información abierta, sobre qué le están ofreciendo los distintos contendientes para poder emitir un voto razonado. Claro. Eh, habrá que revisar y me parece que pues pues sí rumbo a 2018 la verdad eh, hay un hay un ambiente una nebulosa incertidumbre entre la gente eh, no sé si descalificación en el Instituto Nacional Electoral yo creo que no yo creo que más bien es, es, es un tema de eh, incertidumbre, de decisión, en primer lugar. La verdad es que sí, no se notan los grandes movimientos sociales por algún candidato, como lo hemos visto tal vez mucho más claro en 2012 o en 2006. Ya veremos la decisión que toma. Eh, algo que el otro día me encontraba un candidato independiente, no voy a decir quién, pero me decía, la próxima vez que tengas un consejero, pregúntale esto, por favor, a ver si se puede hacer. ¿Habrá alguna posibilidad de que se abra un paréntesis, de que se abra una discusión, si logran juntarse las firmas, pero no la representación en los 17 estados? ¿Hay una posibilidad o es una ley firmada y es un condicionamiento que no se puede mover? A ver, yo empezaría diciéndote en el caso de la legislación federal, uh -huh. o sea, en lo, en lo que son las leyes generales. Esa materia específicamente fue impugnada ante la Suprema Corte. Eh, si no mal recuerdo, fue Movimiento Ciudadano quien presentó una acción de inconstitucionalidad diciendo son requisitos excesivos, cosa que por cierto comparto. Sí, es absolutamente excesivo establecer una, una repartición de o una distribución de las firmas en el territorio cuando al final del día se obtienen la candidatura y ganan por un voto, aunque todos estén concentrados en un mismo ámbito geográfico, pues ganarían la elección. Sí, claro. No hace sentido el establecer un registro de distribución. Pero esto se sometió a discusión de la Suprema Corte. Y la Suprema Corte declaró que era constitucional y que era un, de, un requisito que no era excesivo y que sí era racional. Este estamos hablando de la máxima autoridad jurisdiccional y, y quien se tenía que pronunciar sobre esta materia. Han habido algunas sentencias de eh, la Sala Superior en legislaciones locales hasta donde yo ubico ninguna con un pronunciamiento de la Suprema Corte, donde sí ha considerado estos requisitos eh, excesivos. Pero eh, en el caso de la legislación Federal. aplicable a las elecciones federales, hay un pronunciamiento claro y expreso de la Suprema Corte. Supongo que si alguien está en ese supuesto, impugnará la decisión que se, que se tome y le corresponderá a la Sala Superior pronunciarse. Pero... Ya hay un pronunciamiento de la, hay, de la sí, Suprema ya hay, Corte. Ya hay un precedente. ¿Qué decir de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales? ¿Qué te pareció el nombramiento del nuevo fiscal? Bueno, 
me parece que eh, lo que tenemos que ver es el, el desarrollo. Creo que es importante que contáramos con un titular de la Fiscalía. Uh -huh. Me parece que es importante que vaya avanzando en las distintas eh, tareas. Lo que hemos tenido en el Instituto con la Fiscalía ha sido un gran aliado. Un gran aliado que eh, ayuda a ir avanzando en el proceso electoral y precisamente ir generando las condiciones para el ejercicio adecuado del derecho al voto. Y me parece que pues, va a ser importante trabajar de la misma forma con el nuevo, con el nuevo fiscal. Con el nuevo fiscal, hacia dónde se dirige. Eh, ha habido una polémica eh, en el nombramiento del de responsable de la fiscalización dentro, dentro del Instituto Nacional Electoral, eh, eh, Lisandro Núñez. Eh, ¿Qué decir? Te, te, te he leído, he sabido por supuesto también que ha habido varia, varia, eh, varios comentarios, mucha polémica, sobre todo por su relación eh, incluso dentro de su currículum, dentro de, de las pláticas y de las columnas de especialistas con el PRI. A ver, me parece que eh, el tema de quién va a dirigir la unidad de fiscalización no debe limitarse a una cuestión técnica. Es decir, no podemos tomar como único criterio de referencia la capacidad técnica, eh, la, el desarrollo que en ese ámbito puede tener. Es importante que miremos la fiscalización a partir de lo que ha sido la fiscalización en las últimas elecciones. Es decir, todos los cuestionamientos que han venido aparejados a la fiscalización. Tenemos la elección del 2012 que sus mayores cuestionamientos tuvieron que ver con la fiscalización. Caso Monex, caso gastos de campaña, estuvieron asociados a eso. Posteriormente, a partir de la, de la reforma, han seguido habiendo cuestionamientos sobre si hay rebase de topes de gastos de campaña, si no los hay, si hay recursos públicos que están siendo introducidos a las campañas de una forma eh, indebida. Recursos públicos, me refiero, no los recursos de los partidos políticos, sí. sino recursos de entes públicos. ¿Y esto qué implica? Que quien quien dirija o quien eh, esté al frente de esa unidad, me parece que no solamente debe contar con los elementos técnicos, sino con la propia confianza, con la legitimidad para poder realizar estas actividades. ¿Esto significa que él realizará un mal papel? Me parece que eso no lo podemos juzgar en este momento. Claro. Lo que sí es que creo que era una decisión que debió considerar ese elemento y a partir de eh, tomar en cuenta todos los elementos, hacer una valoración sobre quién era el mejor perfil para cubrir esa, fiscal, esa unidad y me cuesta trabajo pensar que podemos hablar del mejor perfil si tenemos un perfil a valoración. Creo que sería importante contar con un conjunto de perfiles y de ahí poder decidir cuál es la mejor opción que tenemos para esa, para esa unidad. Pero saliéndonos del molde rígido, eh, con lo que tú dices y, y fundamental, eh, evaluar también cosas que tal vez es complicado hacerlo, como la confianza, como la legitimidad, eh, me, me recordó mucho eh, justamente este Comité Ciudadano del sí. Sistema Nacional Anticorrupción. Eh, todo esta, toda esta polémica que hubo de que si uno obtuvo más puntos que otro, tal, cuando, cuando lo dejaron muy claro justamente en los antecedentes, es decir, es que también necesitamos evaluar perfiles. Claro. Evaluar a una persona, evaluar que si ya teníamos un abogado, pues necesitábamos a alguien especialista en derechos humanos. Necesitábamos... A, eh, y, y falta, falta, falta esa evaluación y falta ese, ese análisis que va un poco más allá, sobre todo en la designación de, 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 ciertos, de ciertas autoridades. Eh, ¿Qué te preocupa de 2018, consejera? ¿Qué le preocupa eh, tal vez desde el ámbito de los partidos políticos y también desde el ámbito social? ¿Qué le preocupa? Eh, me parece que hay cuestiones que más que preocupar ocupan. Ocupa el generar las condiciones para eh, poder... Eh, exigirle a los partidos políticos, a los contendientes, el cumplimiento de las reglas que nos hemos dado. Preocupa y ocupa el que la ciudadanía cuente con los elementos y cuente con opciones que le permitan eh, vislumbrar una opción ante un contexto, tú lo decías hace rato, que hay de desconfianza en la institución, pero es que no hay desconfianza solo en la institución, hay desconfianza en las instituciones, sí, sí, sí. hay desconfianza en todo lo que significa el espacio público, pero no es una desconfianza que haya surgido de la nada, es una desconfianza que se va nutriendo por los distintos eventos que van, claro. que van ocurriendo y que eh, lo que necesitamos me parece es también encontrar cuáles son las opciones para poder enfrentar este contexto, un contexto de desigualdad brutal que tenemos en el país, un contexto de pobreza, un contexto de corrupción, un contexto de impunidad, en el que, eh, lo, que se, lo que vamos a elegir el, el año próximo es precisamente quiénes van a encabezar los trabajos para remontar de esta, de esta situación. 
Y para poder tomar esa decisión, también necesitamos conocer las distintas propuestas que tienen, que no solamente qué nos ofrece cada uno de los contendientes, porque todos nos van a decir que van a mejorar los salarios, que van a mejorar los, las tasas de empleo, que vamos a mejorar los índices de seguridad. La pregunta es cómo. ¿Cómo se va a lograr todo esto de una forma que la ciudadanía pueda conocer y pueda generarle un contexto también de esperanza? Porque creo que eso es importante en el ámbito, en el, digamos, en el contexto de un proceso electoral. ¿Seguiste de cerca las elecciones en Chile? Ahí ya estuviste más o menos informada. Me, me llamó mucho la atención este, este ritual, estos rituales que tienen los chilenos post-elección presidencial. La llamada nocturna entre los dos, entre los dos, entre el presidente en turno, Michelle Bachelet, y entre el presidente electo, Sebastián Piñera, el desayuno republicano, al que le llaman así, este, en donde bueno, se reúnen también el presidente electo con el presidente, en donde hablan, intercambian historias de gabinete. Eh, como, como experta en tema electoral, como experta en tema de democracia, ¿hacia dónde diriges tu mirada? ¿Qué país te gusta? ¿Qué país te gusta? ¿Qué país podría ser como un ejemplo? Decir, bueno, pues me, interés, me, me parece muy interesante la manera en la que se forma por ahí ese órgano electoral, la manera en la que participan, cómo han llevado la democracia en ese país. A ver, creo que cada uno de los países tienen, no todos los países, hay países que pueden ofrecernos ejemplos de algunas cuestiones muy particulares. Hay de algunos países donde podemos aprender pues la aceptabilidad de la derrota, uh -huh. que eso no lo tenemos necesariamente como país, sino como ciertos contextos. Okay. Porque hay contextos en los que se acepta la derrota y otros contextos en los que no, dentro del mismo, del mismo país. Tenemos ejemplos de eh, países también donde lo que tenemos son contextos de una prensa muy crítica hacia todos los contendientes y que permite contar con mayores elementos más allá de lo que cada uno de los candidatos nos ofrece, nos quiere eh, proponer contextos de debates donde realmente podemos ver a los bueno, contendientes los de, debatir. Los debates es un tema. Y, eh. y este caso que ponías, por ejemplo, Chile es bien interesante cómo hizo sus debates, incluso en la primera vuelta. Cuando fue el debate presidencial de antes de la, de la primera vuelta, es un debate que organizan los propios medios de comunicación, los medios electrónicos de comunicación, y es un debate con ocho contendientes. No es fácil hacer un debate no. con tantos candidatos, y sin embargo, encontraron un formato donde sí tenías un cuestionamiento a cada uno de los contendientes, sí tenías una posibilidad de que respondieran las preguntas que en muchas ocasiones nos interesan a todas y a todos. Oye, de carta de Santa Claus sí pedí, sí pedí debates menos acartonados. ¿eh? Eso es una de las eh, comisiones que tenemos, de las cosas en las que estamos trabajando y precisamente por eso hemos tenido, ya tuvimos un foro. Un foro buenísimo, eh, por cierto. Y lo que estamos tratando es de recopilar la experiencia de quienes han podido hacer debates sí. en distintos contextos para ver ¿Cómo podemos mejorarlos? Oja. Porque creo que todos queremos un debate en el que, híjole, no sea solo la convicción de ver quiénes Excepto son. los partidos, ¿no? Ojalá se dejen. Pero es que, es que los debates deben de ser un ejercicio para los ciudadanos. Exactamente. No debe de ser un ejercicio para los no. contendientes. Los contendientes se tienen que presentar a los ciudadanos y los que deben de ser el centro de ese debate es la ciudadanía. Ya los veremos. Consejera, muchas gracias por estar esta noche por acá. Pamela San Martín está con nosotros. Vamos a una pausa, pero al regresar vamos a hablar con Salomón Chertorivsky, sus porras, cómo va... Eh?